বঙ্গবন্ধু সাথে মার্চের ভাষণটা ছিল আঠারো মিনিটের একটা ভাষণ চমৎকার ওকে আর জয় বাংলা যে স্লোগানটা এটা একসময় একটা রাজনৈতিক স্লোগান ছিল আওয়ামী লীগের বাট বর্তমানে এটা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক স্লোগান না এটা একটা জাতীয় স্লোগান অর্থাৎ এটা মানে রাজনৈতিক দল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সবার জন্য একটা জাতীয় স্লোগান অ্যান্ড এটা সবাইকে ইনস্ট্রাক্টেড এভাবে করা হয়েছে যে সরকারি যে কোনো ফাংশন বা যে কোনো বক্তৃতা বা ভাষণের পরবর্তীতে কনক্লুড করতে হবে জয় বাংলা বলে এটা কবে করা হয়েছে দুই সালের দশ মার্চ এই তথ্যটুকু একটু পরে রাখবা ওকে পড়লাম ভালো কথা এবার বাকি ঘটনাগুলো দেখব আমরা এটা বিস্তারিত আলোচনা করব একটু সামনের দিকে চলে যাই তো এর পরবর্তীতে আসা হচ্ছে তোমার পঁচিশ মার্চের ঘটনা তোমরা সবাই জানো যে পাকিস্তান তখন একটা প্ল্যান করতেছিল প্ল্যানটার নাম হচ্ছে অপারেশন সার্চ লাইট অপারেশন সার্চ লাইটের মেইন প্ল্যান কি ছিল পাকিস্তান বুঝে গেছিল যে যুদ্ধ হতে পারে তো যুদ্ধ থামানোর জন্য কি করতে হবে সাধারণ মানুষকে মেরে তো লাভ নেই রাদার যারা যুদ্ধ করতে পারে বা যুদ্ধে কন্ট্রিবিউট করতে পারে তাদেরকে মারতে হবে এই জন্য একটা লিস্ট করে এখন যুদ্ধ শুরু হলে সবার প্রথমে কারা অংশগ্রহণ করবে ছাত্র সমাজ তো ঢাকা ভার্সির বিভিন্ন হলগুলাকে তারা গণহত্যা চালায় খালি করে দেয় যাতে এরা যুদ্ধে পার্টিসিপেট না করতে পারে অনেক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষকে তারা তখন মেরে ফেলে ইনক্লুডিং বিভিন্ন প্রফেসর অধ্যাপক কারণ জানে এই মানুষগুলো যুদ্ধে ইন্টেলেকচুয়ালি কন্ট্রিবিউট করতে পারে বা যুদ্ধে বুদ্ধি দিতে পারে তো এই অপারেশনের নাম ছিল অপারেশন সার্চ লাইট ঠিক আছে এবং হচ্ছে তোমার ওই রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন এস দিন বলে দিলেন যে বাংলাদেশ আজকে থেকে স্বাধীন তোমরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতাটাকে কনক্রিট করে ফেলো তো পঁচিশ মার্চ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো এবং ছাব্বিশে মার্চ এই বঙ্গবন্ধুর পক হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটা পাঠ করেন কে এম এ হান্নান এবং বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে পরবর্তীতে ভাষণ দেন হচ্ছে জিয়াউর রহমান তখন তৎকালীন তিনি মেজর ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান এটা সাতাশ মার্চের ঘটনা দুটা ঘটনাই চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ঘটে খুব স্বাভাবিক তখন তার রেডিও স্টেশন ওরকম ছিল না তো আমাদের রেডিও যোগে কোনো বার্তা পাঠানোর জন্য ওই কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের উপরই নির্ভর করতে হইতো তো গেল পঁচিশ মার্চে ওই ঘোষণার পর থেকে কিন্তু আনঅফিসিয়ালি আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তো টেকনিক্যালি যুদ্ধটা ছাব্বিশে মার্চ থেকে অফিসিয়ালি শুরু হয় বাট এর আগে কিন্তু কার্যক্রম শুরু হয় বিভিন্ন জায়গায় আর্ম ফোর্স গঠন করা হয় যুদ্ধ বললেই তো শুরু করা যায় না ট্রেনিং দরকার হবে আমার আমার অস্ত্রের দরকার হবে আমার স্ট্র্যাটেজির দরকার হবে এই জন্য গঠিত হয় হচ্ছে মুক্তি বাহিনী যদিও প্রথমে নাম থাকে মুক্তি ফৌজ পরবর্তীতে মুক্তি ফৌজ নাম চেঞ্জ করে মুক্তি বাহিনী গঠিত হয় এর মাঝখানে আরো ইম্পর্টেন্ট ঘটনা ঘটে হচ্ছে এই মুজিবনগর সরকার দশ এপ্রিলের ঘটনা আর সতেরো এপ্রিলের ঘটনা দেখো দশ এপ্রিল কোথায় বৈদ্যনাথ তলায় হচ্ছে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় অ্যান্ড তখনই মুক্তি ফৌজকে মুক্তি বাহিনী গঠন করা হয় একটু আগে যেটা বললাম শুরুতে এটা নাম ছিল মুক্তি ফৌজ পরবর্তীতে মুক্তি বাহিনী গঠিত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় এবং এই দিকে যদি আসো দেখব বৈদ্যনাথ তলাকে মুজিবনগর নামকরণ করা হয় আর সদর তারিখে শপথ গ্রহণ হয় তাহলে সরকারটা গঠিত হইলো দশ তারিখে আর শপথ গ্রহণ হলো সতেরো তারিখে এগুলো অনেক পরে আসছো তো এগুলো নিয়ে বিস্তারিত পড়াবো না এখন আসে মন্ত্রণালয়গুলো যদি দেখি মুজিবনগর সরকারে মোট ছয় জন সদস্য ছিল কয়জন ছয় জন এর মধ্যে একজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম কিন্তু বঙ্গবন্ধু চত ছিলেন না তাই তাকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বা ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ছিলেন অর্থমন্ত্রী মোস্তাক আহমেদ ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামারুজ্জামান ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাই দেখো ছয়জনের ভিতর থেকে একজন বাদ দাও বঙ্গবন্ধু থাকে কয়টা পাঁচজন আর আরেকজন হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর খুনি কি নাম খন্দকার মোস্তাক আরেকটা বাদ দাও বাকি থাকে কয়জন চারজন এই চারজন কে কে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদ মনসুর আলী এবং কামারুজ্জামান এদেরকে বলা হয় জাতীয় চার নেতা কি বলা হয় জাতীয় চার নেতা এই খন্দকার মোস্তাক যেমন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন এবং তার মদদে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড হয় তেমনি এই হত্যাকাণ্ডের পরবর্তীতে কিন্তু এই জাতীয় চার নেতাকে কারাগারে হত্যা করা হয় যেটাকে জেল হত্যা বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এটা মনে রাখবো মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের ছয়জন সদস্য ছিলেন বঙ্গবন্ধু তারপরে তাজউদ্দিন আহমেদ আহ তারপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম এম মনসুর আলী মোস্তাক আহমেদ কামারুজ্জামান এদের ভিতরে মোস্তাক আহমেদ আর বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাকি চারজনকে বলা হয় জাতীয় চার নেতা এরপরে আসে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর সেক্টরটা আমি খুব দ্রুত তোমাদেরকে একটু দেখাই দি
এইরকম টান দিয়ে এটা হচ্ছে এক নাম্বার এটা দুই এটা তিন এটা চার এখান থেকে যদি আসো ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এই বক্সটা এক থেকে দুইবার প্র্যাকটিস করব খুব ইজি জিনিস নিচ থেকে শুরু করে এক দুই তিন চার তারপরে হচ্ছে সরি চারের এখানে পাঁচ আসছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এখানে হচ্ছে এগারো নাম্বার এবার কমন সেন্স কি বলে দশ নাম্বারটা পানির মধ্যে তাহলে বঙ্গোপসাগর হচ্ছে দশ নাম্বার সেক্টর অর্থাৎ নৌবাহিনীর কয় নাম্বার সেক্টর ছিল দশ নাম্বার সেক্টর যদি এখন কমন সেন্স দিয়ে প্রশ্ন করতে বলা হয় যে কক্সেস বাজার কোন সেক্টরে ছিল কক্সেস বাজার ছিল হচ্ছে এক নাম্বার সেক্টর চট্টগ্রাম ছিল এক নাম্বার সেক্টর ভেরি গুড এবার যদি প্রশ্ন আসে ঢাকা কোয়েন সেক্টরে ছিল দুই আর তিনের মাঝখানে যদি প্রশ্ন আসে সিলেট মৌলবাজার হবিগঞ্জ এগুলো কোন সেক্টরে ছিল চার আর পাঁচের মধ্যে ছিল এই তো চার আর পাঁচের দিকে সিলেট মৌলবাজার হবিগঞ্জ কারণ এমন তো জেলা দিবে না যে কুড়িগ্রাম কোন সেক্টরে ছিল ঈশ্বর দি কোন সেক্টরে ছিল দিলে মেজর মেজর জেলাগুলো দিবে আমরা মেজর মেজর জেলা কোথায় অবস্থিত আমাদের মাথায় মোটামুটি আইডিয়া আসতে যে বরিশাল হইলে এটা নয়ের দিকে আসবে তোমার বান্দরবান হইলে একে যাবে ঢাকা আশেপাশে হইলে হচ্ছে দুই তিনে যাবে সিলেটের আশেপাশে হইলে চার পাঁচে যাবে উত্তরবঙ্গ হইলে সেটা ছয় সাতের মধ্যে থাকবে ব্যাপারটা খুব ইজি তাইলে আমাকে এবার বলো এবার যদি তোমাদেরকে আমি নিয়ে যাই যে কোনটা কোন সেক্টর তাহলে এবার আমাকে বলো এই যে সেক্টর ছয় রংপুর ঠাকুরগাঁও সেক্টর সাত রাজশাহী দিনাজপুর সেক্টর আট কুষ্টিয়া মেহেরপুর এখন দেখো ভাই এতগুলা সেক্টর এই সেক্টর গুলোকে আবার জয়েন্ট করে তিনটা ফোর্স গঠন করা হয় এইরকম তিনটা ফোর্স গঠন করা হয় হ্যাঁ এই ফোর্স গুলাকে যারা কমান্ডার ছিলেন তাদের নাম অনুযায়ী নামকরণ করা হয় যেমন জিয়াউর রহমানের জেড থেকে আসে হচ্ছে জেড ফোর্স শফিউল্লার এস থেকে আসে হচ্ছে এস ফোর্স খালেদ মুশারফের কে থেকে আসে হচ্ছে কে ফোর্স তাহলে মুক্তিযুদ্ধের সময় কয়টা ফোর্স গঠন করা হয় তিনটা ফোর্স গঠন করা হয় জেড ফোর্স এস ফোর্স কে ফোর্স তারিখ পড়তে হবে না অধিনায়ক গুলা পড়তে পারো ঠিক আছে তারপরে দেখো মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন অপারেশন এই অপারেশন গুলার ভেতরে প্রথমটা কিন্তু অলরেডি তোমাদেরকে পড়াই ফেলছি যে অপারেশন সার্চ লাইট উনিশশো সালে পঁচিশে মার্চ কালো রাত্রিতে যে গণ হত্যাটা চালানো হইল সেটা কি সেটা হচ্ছে অপারেশন সার্চ লাইট ওকে ভালো কথা এরপর আসে হচ্ছে অপারেশন বিগ বার্ড এই যে বঙ্গবন্ধুকে যে গ্রেফতার করা হলো এই গ্রেফতার করার যে প্ল্যানটা তার মানে একই রাতে কিন্তু দুইটা অপারেশন চললো একটা অপারেশন হলো অপারেশন সার্চ লাইট আর একটা অপারেশন হলো অপারেশন বিগ বার্ড সার্চ লাইটটা ছিল হচ্ছে গণহত্যা বা জেনোসাইট আর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করারটা হচ্ছে অপারেশন বিগ বার্ড আর অপারেশন জ্যাকপট আর অপারেশন কিলো ফ্লাইট এখানে আগে বলছি চেঙ্গিস খান পড়ার দরকার নেই এটা বাংলাদেশ রিলেটেড না জ্যাকপটটা হচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত একটা অভিযান আর কিলো ফ্লাইট হচ্ছে বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত একটা অভিযান নৌবাহিনী জ্যাকপট আর কিলো ফ্লাইট হচ্ছে তোমার বিমান বাহিনী কি হয় মনে রাখবো ফ্লাইট ফ্লাইট থেকে মনে রাখবো উড়ে যাচ্ছে তার মানে সেটা হচ্ছে বিমান বাহিনীদের আর বাকি যেটা থাকে জ্যাকপট এটা নৌবাহিনীর অভিযান আর অপারেশন ক্লোজ জোর হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীতে এই যে মুক্তি বাহিনীর মানুষের হাতে এত অস্ত্র স্বাধীনত হয়েই গেছে এরপর কি করবে যে স্বাধীনতা পাইছে এবার আশেপাশে মানুষগুলারে মেরে ফেলি আমি ক্ষমতায় চলে যাব সো মানুষের ভিতরে একটা অকারেন্স ঘটে যাইতে পারে বা মানুষ হচ্ছে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু করে দিতে পারে এই জন্য সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অস্ত্র পুনরুদ্ধার করার যে অভিযানটা ছিল সেটাকে বলা হয় হচ্ছে অপারেশন ক্লোজ ডোর তাহলে অপারেশন গুলা নিয়ে আমরা আইডিয়া পেলাম এরপর আসে হচ্ছে খেতাব মুক্তিযুদ্ধের খেতাব খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে তাদেরকে চারটা ক্যাটাগরিতে রিকগনাইজ করা হয়েছে একটাকে বলা হয় বীর শ্রেষ্ঠ বীর উত্তম বীর বিক্রম বীর প্রতীক সর্বোচ্চ হচ্ছে বীর শ্রেষ্ঠ এরপরে বীর উত্তম তারপরে বীর বিক্রম তারপরে বীর প্রতীক এর ভেতরে তোমার এইটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সবসময় একই ছিল যে বীর শ্রেষ্ঠ সাতজন সাতজনই বাট বীর উত্তম এক সময় ছিল হচ্ছে তোমার উনসত্তর জন বীর বিক্রম ছিল হচ্ছে একশো পঁচাত্তর জন আর বীর প্রতীক হচ্ছে তোমার চারশো ছাব্বিশ জন হ্যাঁ এই চারশো ছাব্বিশ থেকে এটা চারশো চব্বিশ হয়ে গেছে দুই কমে গেছে পঁচাত্তর থেকে এক কমে গেছে এখানে আটষট্টি থেকে এক কমে গেছে এখানে উনসত্তর কেন বলছিলাম সেটাও বলতেছি তোমাদেরকে বুঝার চেষ্টা করো এবার তাইলে তাইলে কয়জন কমছে চারজন কমছে এখান থেকে এক এখান থেকে এক এখান থেকে দুই এই চারজনের দোষটা কি এই চারজন হচ্ছে পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন তাই এই যে দেখো বীর উত্তম একজন বীর বিক্রম একজন বীর প্রতীক দুইজনের খেতাব বাতিল করায় এখান থেকে কমে গেছে কেন খেতাব বাতিল করছে তারা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল তাই তাদের সকল রাষ্ট্রীয় সম্মাননা বাতিল করা হয়েছে ওরা বাদ তাইলে এখানে আবার আরেকটা ঝামেলা আছে এই সাতষট্টি জনের ব
বঙ্গবন্ধুকে বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে তার এই বিশেষ অবদানের জন্য তাকেও বীর উত্তম খেতাব দেওয়া হয়েছে তাহলে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে কোনটার অ্যান্সার কি করব বীর শ্রেষ্ঠ সাতজন ফাইনাল বীর বিক্রম একশো চুয়াত্তর জন ফাইনাল বীর প্রতীক চারশো ছাব্বিশ জন ফাইনাল কিন্তু বীর উত্তমটা একটু কেয়ারফুল যদি পরীক্ষায় আসে বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা কয়জন তাইলে উত্তর হবে সাতষট্টি জন আর যদি প্রশ্ন আসে বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত কয়জন তাইলে হবে আটষট্টি জন তার মানে মেজর এই যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল তিনি বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত হইলেও তিনি তো আর মুক্তিযোদ্ধা না তিনি খেতাব প্রাপ্ত বাট নট মুক্তিযোদ্ধা যদি পরীক্ষায় আসে কয়জন মুক্তিযোদ্ধা বীর উত্তম পাইছে তাহলে উত্তর হবে সাতষট্টি জন চ্যাট বক্সে জানাই দাও কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে আচ্ছা মতিউর রহমানকে কেন বীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সাতজনই কেন কেন কি বিশেষ অবদান তার মানে ছোটবেলায় ভালো মতো বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় পড়ে আসো নাই আমার তো মনে পড়ে যে সাতজন বীর শ্রেষ্ঠের প্রত্যেকজনের জীবনই আমাদের ছোটবেলায় পড়ানো হয়েছে তারা কিভাবে তারা দেশের জন্য সর্বাত্ম দিয়ে চেষ্টা করছে বাকি সবাই তো ইনস্ট্রাকশন ফলো করছে আমাকে বলা হয়েছে এখানে যে যুদ্ধ করো একটা বোমা মারো মারা হয়েছে কিন্তু তারা নিজেদের বুদ্ধি নিজেদের মনন দিয়ে যে কন্ট্রিবিউশন গুলো করছে এটা বাকিদের থেকে অনেক বেশি এই জন্য এই সাতজন হচ্ছে বীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ তো করেছিলেন সবাই তাহলে এই কয়জন কেন পেল ভাইয়া তাহলে আমাকে বলো এই অ্যাডমিশন যুদ্ধ এই যুদ্ধ তো তোমরা সবাই সৈনিক কিন্তু শেষমেশ মানে অ্যাডমিশনের সিট কয়টা আসলে বুয়েটে পরীক্ষা দিবে দশ হাজার জন বিশ হাজার জন সিট তো এক হাজার এগারোশো ঢাকা ভার্সিটিতে লাক্ষানিক পরীক্ষা দেয় সিট হচ্ছে তিন হাজার চার হাজার মেডিকেলে লাক্ষানিক পরীক্ষা দেয় সরকারি মেডিকেলে সিট কয়টা সাড়ে তিন হাজার চার হাজার ব্যাপারটা ওই রকম যে সবাই কন্ট্রিবিউট করে এর ভেতর থেকে সর্বোচ্চ কন্ট্রিবিউশন গুলোকে আমরা রিকগনাইজ করতে পারি হ্যাঁ কিন্তু আমাদের মনে প্রাণে আমাদের দোয়ায় আমাদের ভালোবাসায় তো দেশের যারা যুদ্ধ করেছে যারা শহীদ যারা বেঁচে আছে সবার প্রতি আসছে বাট রাষ্ট্রীয় ভাবে যারা একদম সর্বোচ্চ কন্ট্রিবিউট করেছে তাদেরকে আলাদা করে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে ভাইয়া ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল মানে কি একটা পদবি যে সেনাবাহিনীতে জয়েন করার পরে আস্তে আস্তে নিচের র্যাঙ্ক থেকে উপরের র্যাঙ্কে মানুষ যেতে থাকে এখন জয়নিং হয় লেফটেন্যান্ট দিয়ে এরপরে ক্যাপ্টেন তারপরে হচ্ছে মেজর লেফটেন্যান্ট কর্নেল কর্নেল তার পরবর্তীতে আসে ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল মেজর জেনারেল এরপর হচ্ছে জেনারেল বা যিনি সেনাপ্রধান হয় বিভিন্ন মুক্তি বীর শ্রেষ্ঠ যারা আছেন তাদের বিস্তারিত দেওয়া আছে এগুলো এক নজর পড়ে নিব আমরা একবার পড়ব বেশি পড়ার দরকার নেই খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না এখান থেকে একসময় প্রশ্ন আসতো এখন আর প্রশ্ন আসে না খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এখনকার সময়ে সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা কনসার্ট আয়োজিত হয়েছিল কনসার্টের নাম হচ্ছে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ উনিশশো সালে পহেলা আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেন সেখানে কনসার্টটা হয় কনসার্টটা আয়োজন করেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং হচ্ছে জর্জ হ্যারিসন দুইজন মিলে এখানে অনেকে গান গায় এখানে হচ্ছে বিটেলস গান গায় তারপর হচ্ছে লিঙ্গ রাসেল তারপর হচ্ছে বিভিন্ন জন এখানে গান গায় এবং এখান থেকে যে অর্থটা আসে সেই অর্থ পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের মানে যে শরণার্থী যারা ছিল তাদের মানে সেবা শুশ্রূষার জন্য ব্যয় করা হয় মুক্তিযুদ্ধে হচ্ছে যুদ্ধ সংগঠন করার জন্য যে অপারেশনাল খরচ ছিল সেখানে ব্যয় করা হয় কনসার্ট থেকে আসা টাকাটা ইউনেস্কো কে দিয়ে দেওয়া হয় ইউনেস্কো বাকি কাজটা করে এখন ইম্পর্টেন্ট যেটা যে এই কনসার্ট ফর বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর উদযাপন যেটাকে আমরা বলছি গোল্ডেন জুবিলি কনসার্ট ফর বাংলাদেশ গোল্ডেন জুবিলি কনসার্ট ফর বাংলাদেশ পঞ্চাশ বছর উদযাপন উপলক্ষে এটা আয়োজন করা হয় এটার পঞ্চাশ বছর হয়েছিল দুই হাজার একুশে বাট ওটা কোভিডের বছর ছিল তাই ফিজিক্যালি কনসার্ট অ্যারেঞ্জ করে নাই কিন্তু পরবর্তীতে বাংলাদেশের আইসিডি ডিভিশনের বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি তারা এটার উদ্যোগ নিয়ে নিউ ইয়র্কের মেডিসিন স্কোয়ারে একই ভেনুতে ওই কনসার্টে পঞ্চাশ বছর উদযাপন আয়োজন করে এবং সেই কনসার্টে হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যান্ড চিরকুট এবং ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ড স্কোরপিয়ন গান গায় অ্যান্ড ওইখান থেকে যে অর্থটা আসে এইটা আবার বিশ্বজুড়ে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেসের জন্য বর্তমানে ব্যয় করা হচ্ছে রিসেন্ট ইনফরমেশন রিসেন্ট তথ্য তো এখান থেকে প্রশ্ন আসলেও আসতে পারে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন সংবাদপত্র এগুলো এক নজর দেখে নিব খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ একটা চার্ট আছে জাস্ট চোখ বুলাবো ইম্পর্টেন্ট না এরপরে দেখো বাংলাদেশের স্বীকৃতি বাংলাদেশের স্বীকৃতিটা যদি আগে যাই যে একটা দেশের স্বীকৃতি কেন ম্যাটার করে স্বীকৃতি ম্যাটার করে এই কারণে স্বীকৃতি দেওয়া মানে ওই দেশটা যে স্বাধীন দেশ সেটা মেনে নেওয়া যেমন বাংলাদেশ একটা স্বাধীন দেশ সেটা মেনে নেওয়া মানে কি তার সাথে আমার যাতায়াত হবে তার সাথে আমি ব্যবসা বাণিজ্য করব তো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম
ভারতের তাও একই দিনে কিন্তু দেরিতে এসে পৌঁছায় তাই ভুটানকে বলা হয় প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ इवन ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং যখন বাংলাদেশ ভ্রমণে এসেছিলেন তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটা মানে ব্রিফিং দেওয়া হয় সেখানে বলা হয় ওয়েলকাম লোটে শেরিং দা প্রাইম मिनिस्टर অফ ভুটান হু কি বলি কগনাইজড বাংলাদেশ অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি ফর দা ভেরি ফার্স্ট টাইম তাই মানে তখন থেকে আমরা মোটামুটি শিওর যে ভুটান ইজ দা কান্ট্রি হু রিকগনাইজড বাংলাদেশ অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি সো আশা করি বুঝতে পেরেছো তাহলে বাংলাদেশের শিক্ষা দানকারী প্রথম দেশ হচ্ছে ভুটান প্রথম আরব দেশ ইরাক প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইরাক প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ পূর্ব জার্মানি এগুলো এক নজর পড়ে নিবা যদি মনে থাকলে ভালো না থাকলেও কোনো খুব একটা সমস্যা নেই এরপরে আসে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ রিলেটেড বিভিন্ন দিন পঞ্জি বা বিভিন্ন বিষয় আদি ষোলোই ডিসেম্বর এই যে ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো সাল বৃহস্পতিবার ছিল এই দিন ভারতীয় মিত্র বাহিনীর কাছে পাকিস্তানের হচ্ছে এই যে কি বলে রসকোস ময়দানে জগদীশ সিং অরোরা আর এ কে খন্দকার জেনারেল নিয়াজি এসে হচ্ছে কি করে পদত্যাগ করে বা আত্মসমর্পণ করে আত্মসমর্পণ করে তিরানব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে যার মাধ্যমে বাংলাদেশ চূড়ান্ত ভাবে বিজয় লাভ করলো আহ এরপরে যদি যাই আমরা যে বাংলাদেশ মোটামুটি আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালাম বাট কোয়েশ্চেন ইস পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে বাংলাদেশের জন্মদিন কবে উত্তর কি হবে ভেরি গুড অনেকে কারেক্ট অ্যান্সার করেছো অ্যান্সার হবে হচ্ছে ছাব্বিশ মার্চ যারা ষোলো ডিসেম্বর বলতেছ তাদের একটু কনসেপচুয়াল গ্যাপ আছে ব্যাপারটা খুব সহজ যে দেখো যে যেদিন ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন ওই দিন থেকেই বাংলাদেশ স্বাধীন আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে ছাব্বিশে মার্চ তার মানে ওই দিনই বিশ্বের বুকে মানুষ চিনছে যে বাংলাদেশ নামে একটা দেশ আছে কিন্তু আমরা চূড়ান্ত ভাবে বিজয় অর্জন করছি ষোলোই ডিসেম্বর ব্যাপারটা এমন ধরো জন্মের পর কোন একটা বাচ্চাকে সাত আট বছর একটা রুমের মধ্যে বন্দি করে রাখা হয়েছে তারপরে ফাইনালি সে রুম থেকে বের হইতে পারছে যেদিন বের হইতে পারছে ওই দিন তার নতুন করে বাচ্চাটা শুরু হইল বাট তার জন্ম তো হয়ে গেছে আরো সাত আট বছর আগে ব্যাপারটা ওই রকম যে জন্মটা ছাব্বিশ মার্চই হয়ে গেছে বাট প্রপার ওয়েতে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াইতে পারছে কবে ষোলোই ডিসেম্বর থেকে জন্য বিজয় দিবস আর স্বাধীনতা দিবস মানে ওই দিনই আমাদের জন্মদিন 